Rise and Shine. En anglais, expression ça veut dire li lè pou levé. OK? Li fè soleil. Rise and Shine. Rise and Shine, it's a beautiful day. Rise and Shine. Rise and Shine. Met. Rise and Shine. 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 Buffalo. Rise and shine. Rise and shine. Hey, rise and shine. Spit it out. Expression ça en anglais, il veut dire Donc premier sens là, il veut dire pas les chaud. Alors c'est les qui ou utiliser le pour faire mon nom, dit ça la dit en rapide. Eh bien c'est spit it out. Deuxième sens là, il veut dire cracher. Ça veut dire mon nom gion bagaille dans bouche li et on va dire cracher et bien c'est spit it out. 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 You should just spit it out. No, it's okay. Just spit it out. It's fine. She could have spit it out. Spit it out. Come on. Spit it out, man. Spit it out of your mouth. Such is life. An anglais qui voulait dire, c'est comme ça vie en C'est la vie. Such is life. 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 You bet. En anglais, l'expression ça gagne deux sens. Premier sens là, il voulait dire of course. Donc c'est le qui aussi de un bagay. Par exemple, si on dit comme ça, is my sister cute? OK? You bet. Donc là, on dit yes, she is. That means of course she is beautiful or of course she is cute. Et deuxième sens là, il voulait dire you're welcome. OK? De rien. Par exemple, yo mon dit thank you and on dit de rien et bien c'est you bet. You bet. Sure. You bet. Sure, you bet. Jack Daniels? You bet. You bet. Yeah, you bet. Keep in touch. En anglais, expression ça veut dire rester en contact avec un monde. Par exemple, si m'a parle ensemble pour m'a dit, OK? N'a rester en contact. Well, keep in touch. Well, keep in touch. I will keep in touch. Good night, we'll keep in touch. Thank you. Keep in touch, okay? Keep in touch. Yeah. Keep in touch, okay? Hit me up. En anglais, expression ça veut dire Mettez mon courant ou bien contactez-moi. Fais-moi connaître. Et par exemple, vous parlez en bagarre ensemble avec mon nom. Dit, OK, contactez-moi. So, hit me up. Hit me up. Anytime you want. Hit me up and I'll be a raisin, will ya? Right, so bitch, you hit me up, man. Hit me up. If you, have any... you hit me up, cousin. You hit me up. I'm game. En anglais, l'expression, ça veut dire, moi disposé. Ou bien, moi prêt, moi intéressé avec un bagarre. Par exemple, mon parlez en bagarre ensemble avec vous. Là, vous dites, you know, moi prêt pour ça. Eh bien, c'est... I'm game. Yeah, I'm game. I'm game. Yeah, I'm game. I'm game if you are. Sure, I'm game. I'm game. En anglais, si vous dites au monde, m'ba ou défi. Eh bien, c'est I dare you. Ok? I dare you. M'ba ou défi fait tel bagay. Ok? I dare you. 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 So be it. Expression ça qui veut dire que ça fait comme ça. Ou bien qu'est-ce que ça fait Jean-Lier? So be it. 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 No offense. En anglais, expression ça veut dire sans dérespecter pièces moun ou bien sans déranger pièces moun. Par exemple, tu as parlé là ou dit un bagaille. Donc, on dit, you know, on va faire ça pour me déranger pièces moun. Ok? No offense. No offense. <laughs> Sorry, no offense. 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 Sure. No offense. No offense. No offense. No offense. I got girls bumps. En anglais, expression ça veut dire comme fait chez des poules ou bien les bumps chez des poules. I got girls bumps. Hey, I got goosebumps. I've got goosebumps. I've got goosebumps, frankly. I got goosebumps. I told you it'd be great. I got goosebumps up and down like goose. He proposed to me with the ring. I got goosebumps. <laughs> I just got goosebumps. I got goosebumps. I rest my case. An anglais expression ça veut dire, me fini ak ça me dire. Pa gagne m'a pas ajouter encore. I rest my case. I rest my case. I rest my case. Huh? Yeah, I rest my case. I'll see, I rest my case. I rest my case. What? Check this out. En anglais, you utilize the expression ça pour capable dire au monde, garde un bagay, comme si pour faire mon prêter attention 
avec ça qui va montrer là OK ou capable dire garde un bagage ou bien tend un bagage hey check this out 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 am for en anglais expression ça veut dire vente moins plein maintenant quel cas il veut dire Bon, ça dépend de ça, mon nom est Donc, pour montrer mon nom qui est satisfait avec ça, eh bien, on est capable de dire, il y a un bon, ok? Ou bien, il y a un vote moins plein. I'm full. I'm full. Well, you sure you don't want it? No, I'm full. I'm full. Me too. Ira, I'm, I'm full. I'm full. Don't freak out. Expression ça en anglais, livre les dit, pas paniquer, pas faire tête chaude, ok? Restez tranquille, ok? Restez tête froide. Don't freak out. Now don't freak out, okay? Don't freak out. Don't freak out. Please do not freak out. No. God, Alex, please do not freak out about this. Freak out. Okay. Oh, oh, don't freak out. It's a bruise. It's a blood. Okay. Don't freak out. Kudos. En anglais, expression ça, yo utilisez li c'est pour capable dire au monde félicitations ou bien bravo. Et bien en anglais c'est kudos. 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 <laughs> Kudos. Kudos. Well, kudos. 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 I mean it. En anglais, expression ça utilise c'est pour montrer sérieusité avec un bagay. Par exemple, m'a dit, I'm serious. I mean it. Ok, I'm serious avec ça, I'm I mean it. I mean it. I mean it, yo. I mean it. I'm Kevin. I mean it. I mean it. I mean it. I mean it, I mean it again. I mean it. I mean it. Oh, I mean it. I feel blue. Alors, expression ça en anglais, yo utilisez li c'est pour capable di gens qui ou déprimé ou bien gens qui ou fatigué. Par exemple, m'di am si tellement senti m déprimé, m fatigué, et bien en anglais c'est I feel blue. I feel blue. Sometimes I just feel blue. I feel blue. <laughs> yeah, I'm feeling blue. This is what I do when I feel blue. I'm feeling a little blue. Sometimes you feel blue. I don't feel blue. You're breaking up. An anglais expression ça, you utilize it, c'est pour capable dire que les que vous parlez ensemble avec un monde, appel là pour couper, ça veut dire pas qu'à bien entendre, il gagne un bruit. OK? Et bien en anglais c'est you're breaking up. I can't hear you. You're breaking up. You're breaking up. I can't hear you. You're breaking up. Hey, oh, 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 you're breaking up there. You're breaking up, honey. Justin, you're, you're breaking up. Justin, Justin, you're breaking up. We did it. An anglais expression ça, you utilize it, c'est pour capable di, soit félicitation ou bien par exemple si que ou te participe soit dans un concours, and wap di, nous fait le vrai, ok? Nous gagnons le vrai. Eh bien, c'est, we did it. Hey, we did it, ok? Nous champions le vrai, nous remportons le vrai. So, we did it. We did it! We did it! Hey, we did it! 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 Yeah! I'm not ready yet. En anglais, expression ça veut dire, I'm not ready yet. Ok? I'm not ready I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Wait up, this is Teacher Rollins. Je veux dire, ma présenter nous langage. Langage, c'est une application gratis qui permet de apprendre anglais, espagnol, portugais à l'autre langue. L'application est disponible sur Play Store ou App Store. Link dans les commentaires. Cliquez sur lui pour télécharger l'application pour apprendre la langue. Après, pas hésiter à partager les clans avec une famille ou bien un ami pour les capables d'apprendre, même j'ai ensemble avec vous. I told you so. Expression ça en anglais, livre le dit, on te dit ou ça, ou bien si c'est avec un groupe où nous parlé, ou capable de dire, on te dit nous ça. I told you so. I told you so, that's what I need to hear right now. I told you so, mother. I told you so. What? I told you so. I told you so. I told you so. I told you so. Zip it. Expression ça en anglais, livre le dit, ferme un bouchon ou bien pela. Par exemple, on parle ensemble avec un monde et bien on dit mon nom pela ou bien ferme un bouchon. En anglais, c'est zip it. Zip it and zip it. 
Zip it. Zip it, Sinead. Zip it. Stop it. Zip it. Keep that change. En anglais, l'expression ça veut dire ou mettre qu'un bien monnaie. Ok? Par exemple, parler ensemble avec un monde là, on dit ah ou mettre pour monnaie ou bien ou mettre qu'un bien monnaie. Keep that change. Keep the 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 change. Don't rush me. En anglais, l'expression ça veut dire pas mettre me chaud. Par exemple, là on fait un bagage, on a comme si la la mettre au chaud et on va dire mon nom pas mettre me chaud et bien c'est don't rush me. Hey, don't rush me. Now, don't rush me. Not yet. But don't rush me. Don't rush me. Wait a minute. Don't rush me. Don't rush me. Don't rush me. Have a good one. Expression ça qui veut dire passer une bonne journée. OK? Donc, on parle ensemble avec un monde, on dit passer une bonne journée, et bien c'est Have a good one. Hey, have a good one. Good one. Have a 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 good one. Okay.